Hi students, this is Alex here. In the video, we components of a computer. Hardware and software. In the two combinations, the computer. In the hardware, we have physical components like computer like motherboard, memory devices like hard disk, output devices like monitor, input devices like keyboard, so, in the physical components la vandu hardware la varum. Whereas, in the software abdindradu, in the computer la run agra programs or instructions a kurikyo. So, in the hardware and in the software, idu rendu seyndu da, uru computer vandu function agum. If we computer to a task, that is a cycle of follow up. That is input, process, output cycle. We have a task to do a task. So, the task is input data. So, the input is the computer to process. So, process complete on the output kadaikya. so this is the total input process output so input process output cycle so the short nama ipo cycle so or task kuduthom appadina eppovume indha process da nadakkum nama or input kudupo and process pannom adukapra namak output kadaikya. namak computer la input unit irukke. so in the input unit da vandu inda input vandu namakitta irundhu eduthukom adhe maadhiri namakku processing unit irukku so namakitta irundhu edutha data va vandu inda processing unit da vandu process pannom aduthu namakku output unit irukku so idhu da namakku vandu output vandu kudukum idoda seithu namakku oru memory unit to irukku so in the memory unit da processing nadakkum bodu and the data vayo and the instructions yo vandu store panni vechirukom ipo nama ovvoru components pathiyum detail ah paaka porom so modalla nama input unit ah pathi paakalam so input unit appadinum bodhe vandu oru computer ku oru data va nama kudukano appadina the input unit valiya da nama kudukom so, this is to feed any form of data to the computer. And in the data, we store the memory unit in the memory for further processing. So, we common input units like keyboard, mouse, etc. We will talk about the processing unit. This is the central processing unit. So, in the central processing unit, we will interprets and executes software instructions so in the programming vandu run aagiradhu ellame vandu the central processing unit la da so nama kudukra data vaangi adu interpret panni adu execute panni and the software instruction mula execute pandrad ellame in the unit la da nadakkum adu mattum illama other components ey idu vandu control pannum memory input and output devices in the other components ey vandu control pannum so, in the central processing unit, we will accept the input on the input in the form of binary accept panno. So, one input in the form of binary accept panno. Once it accept panna the and the software instructions body in the CPU and the process panno. So in the process mudicha the desired output. So, we have the result output on the So, this is the central processing unit. We have to input the process and output. In the CPU, we have three components. One is control unit, arithmetic and logic unit. This is the ALU. This is the memory unit. So, CPU is Three components are the control unit, arithmetic and logic unit, 
மெமரி யூனிட் இதுல கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ எதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவோட ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் சிபியூ மெமரி அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன டயக்ராம் பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல் ப்ராசிங் இருக்கும் ஸோ ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோட ஒர்க் தான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் அடுத்து சிபியூவில் இருக்கிற இந்த ஏஎல்யூ யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேரியஸ் கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் பண்ணும் ஸோ வேரியஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் லைக் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் ஈவன் த லாஜிக்கல் ஆப்ரே ஆப்ரேஷன்ஸ் இதையும் வந்து இந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்ஸ் தான் பண்ணும் ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் மூலம் இந்த கம்ப்யூட்டரோட ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்கும் வந்து அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெமரி யூனிட்டை பற்றி நமக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரியில் ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி ஸோ இந்த ப்ரைமரி மெமரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து டெம்பரரியாக ஒரு டேட்டாவையும் ஒரு ப்ரோக்ராமையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வேறஸ் இந்த செகண்ட்ரி மெமரி வந்து ஸ்டோர் த டேட்டா பர்மனண்ட்லி இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரைமரி மெமரியில் வரும் இது வந்து ஒரு வாலட்டைல் மெமரி இப்போ நம்ம பவரை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மெமரி எல்லாமே போயிடும் இதுவே இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி ரோம் டிவிடி ரோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி மெமரி இது வந்து நான் வாலட்டைல் மெமரி ஈவன் நம்ம பவர் சோர்ஸ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த மெமரி வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவுட் புட் யூனிட் ஒரு ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட் ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஒரு யூசருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம்ல அந்த ரிசல்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறது இல்லை கொடுக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அவுட் புட் யூனிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மானிட்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் த காமன் அவுட் புட் யூனிட் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ரிசல்ட் வந்து விஷுவலாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பிரிண்டர் ஒரு அவுட் புட் வந்து பிரிண்டட் ஃபார்ம்ல நமக்கு அந்த யூனிட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண ரிசல்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம்ல யூசருக்கு கொடுக்கறதுனால இது வந்து அவுட் புட் யூனிட் அப்படின்னு பேரு ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு இன்புட் யூனிட் இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு அவுட் புட் யூனிட் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்கும் இதில் நமக்கு த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் சச் காம்போனன்ட் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் இன்னொன்று வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் அண்ட் தேர்ட் காம்போனன்ட் மெமரி யூனிட் இது வந்து இன்டர்னல் மெமரி இது போக நமக்கு மெயின் மெமரி இருக்கு அண்ட் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இருக்கு இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பார்த்து வரைய போகிறோம் ஸோ நம்ம முதலே பார்த்தோம் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்றது வந்து எல்லா காம்போனன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இது வந்து இன்புட் யூனிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அதனால் நம்ம இங்கேருந்து ஒரு இன்புட் யூனிட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதோட ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து அவுட் புட் யூனிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸோ அவுட் புட் யூனிட்டையும் நம்ம இதை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி ஸோ இதோட கண்ட்ரோலோட டேரக்ஷன் இது மாதிரி போட்டாச்சு அண்ட் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து ஏஎல்யூவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸோ இது மாதிரி போட்டு நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதே மாதிரி இன்டர்னல் மெமரியும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி போட்டு ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது வந்து நமக்கு மெயின் மெமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ரெண்டுத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம முதல்ல மெயின் மெமரிக்கு போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜுக்கும் போடணும் ஸோ செகண்டரி ஸ்டோரேஜுக்கு இது மாதிரி போடணும்
ஸோ டோட்டலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து எல்லா காம்போனன்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை வந்து நம்ம ஆரோ போட்டு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டேட்டா வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட்லேருந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் மெயின் மெமரிக்கு வரும் ஸோ நம்மளோட டேட்டா வந்து இன்புட் டிவைஸ்லேருந்து இன்புட் யூனிட்லேருந்து மெயின் மெமரிக்கு வரும் அண்டு மெயின் மெமரியிலேருந்து செகண்டரி மெமரிக்கு வரும் நம்மளோட கண்ட்ரோல் மறுபடியும் செகண்டரி மெமரியிலேருந்து மெயின் மெமரிக்கு போகும் அண்டு மெயின் மெமரியிலேருந்து இன்டர்னல் மெமரிக்கு வரும் இன்டர்னல் மெமரியிலேருந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டுக்கு போகும் ஸோ அதில் தேவையான ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து இதிலருந்து ஏஎல்யூலேருந்து இன்டர்னல் மெமரிக்கு வரும் அண்ட் இன்டர்னல் மெமரியிலேருந்து மறுபடியும் வந்து மெயின் மெமரிக்கு வரும் அண்ட் அதுக்கடுத்தது மெயின் மெமரியிலேருந்து நமக்கு அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக நமக்கு அவுட்புட் யூனிட்டுக்கு இந்த டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இதில் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அது எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்த்தாச்சு